নিউইয়র্কের পেনসিলভেনিয়া স্টেশনের প্রসাধন কক্ষের মেঝেতে আচমকা লুটিয়ে পড়লেন অবিন্যস্ত সাদা চুল আর হালকা পাতলা গড়নের এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ কোনো এক অজানা কারণে পাসপোর্ট থেকে নিজের বাড়ির ঠিকানাটিও মুছে ফেলেছেন তিনি পুলিশ যতক্ষণে এসেছে ততক্ষণে না ফেরার দেশে চলে গেছেন এই নিঃসঙ্গ ভব ঘুরে শহরের মর্গে দুই দিনেরও বেশি সময় ধরে তার খোঁজ নিতে আসেনি কোনো আত্মীয় তারপর হঠাৎ জানা গেল এই নিঃসঙ্গ ভব ঘুরেটি আর কেউ নন বিংশ শতাব্দীর শুদ্ধতম স্থপতিদের একজন লুই আই কান যুগ যুগান্তরে স্থপতি প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দেয় শিল্পী তিনি অথচ মৃত্যুর দিন পেন স্টেশনের বারান্দায় এলোমেলো চিন্তায় মগ্ন হয়ে যখন তিনি হাঁটছিলেন তখন তিনি ঋণের দায় দেউলিয়া ইয়েল ইউনিভার্সিটি আর্ট গ্যালারি সল্ক ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের মতো নান্দনিক স্থাপত্য তাকে অমরত্বের সাথ দিয়েছে সত্য কিন্তু দিতে পারেনি আর্থিক মুক্তি ইনি সেই লুইয়াই কান যিনি স্থপতি মাজারুল ইসলামের আমন্ত্রণে এসেছিলেন বাংলাদেশে নকশা করেছিলেন স্থাপত্য জগতের মাস্টারপিস বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের তার বর্ণীর জীবনের গল্প নিয়েই আজকে রোড বাংলা ইনসাইটসে আছি আমি নাদিয়া আফরিন জন্ম থেকে মৃত্যু জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে কাব্যিক রহস্যময়তার ছাপ রেখে গেছেন লুইকান উনিশশো এক সালে বর্তমান এস্তোনিয়ার ফার্নু শহরের এক দরিদ্র ইহুদি পরিবারে জন্ম তার চার বছর পর রুশ জাপানিজ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায় তার পরিবার ছোটবেলায় লুইকানকে আকাকের জন্য পেন্সিলও কিনে দিতে পারতেন না তারা কিন্তু কাঠ কয়লাকে পেন্সিল বানিয়ে পারিবারিক উপার্জনে অবদান রাখতেন কিশোর লুই তার মধ্যে মহান শিল্পী হয়ে ওঠার ইঙ্গিত ছিল সেই তিন বছর বয়স থেকেই চুলার জ্বলন্ত কয়লার সৌন্দর্য পকেটে রাখতে গিয়ে একদিন নিজের মুখটাই পুড়িয়ে ফেলেন তিনি আমৃত্যু মুখে সেই দাগ আর অন্তরে আলোর রহস্যময়তা বয়ে গেছেন লুইকান তার জীবনীকার ওয়েন্ডি লেজার জানাচ্ছেন উনিশশো সালে স্থাপত্যে ব্যাচেলার ডিগ্রি নেওয়ার পরে ত্রিশের দশকে এসেও কখনো পেশাদারি কাজে থিতু হতে পারেননি এই অগোছালো মানুষটি স্থপতি হিসেবে পেশাদারি ক্যারিয়ারও এগিয়েছে ঝিমেতালে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে ইয়েল আর্ট গ্যালারি স্থাপনের আগ পর্যন্ত স্থাপত্য জগতে তেমন কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি লুইকান অবশ্য উনিশশো আঠাইশ আর উনিশশো সালে ইউরোপ ভ্রমণের মাধ্যমে ততদিনে নিজের স্টাইলটা রপ্ত করে নিয়েছেন তিনি ফ্রান্সের কাহকাসনের দেয়াল ঘেরা মধ্যযুগীয় নগর স্কটল্যান্ডের ক্ষয়ে যাওয়া প্রাসাদ আর ইতালি গ্রিস মিশরের সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পরবর্তীতে নির্মাণ করেন অনিন্দ সুন্দর সব স্থাপত্য নিদর্শন ইট আর কংক্রিটে লুইকানের সূক্ষ্ম জ্যামেতিক আর প্রতিসমবোধের ছোঁয়ায় যেগুলো হয়ে ওঠে এক একটি অমর কবিতা আধুনিক হলেও ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট কিংবা লো কবুজিয়েদের আধুনিক স্থাপত্যের সঙ্গে লুইকানকে মেলানো যায় না বরং তিনি হেঁটেছিলেন নিজস্ব পথে ইট পাথরে নির্মিত ভবন তার কাছে কেবল থাকার জায়গা নয় বরং স্পেস ফর্ম আলো উপাদান সব কিছুর মধ্যে তিনি খুঁজতে চেয়েছেন মানুষের আবেগীয় সত্তাকে তাই পরাবাস্তব কবির মতো তার উচ্চারণ ইটকে জিজ্ঞেস করো ইট তুমি কি চাও ইট জবাব দেয় আমি ধনুকাকৃতি চাই স্থপতি হিসেবে তোমাকে উপাদানকে সম্মান করতে হবে আবার সূর্য নিয়ে তাকে বলতে শোনা যায় দেয়ালের কোনো স্পর্শ ছাড়া সূর্য কখনো তার মাহাত্ম উপলব্ধি করতে পারত না দেয়াল নিয়ে বলেছেন আমি দেয়ালকে চৈতন্য দিতে চাই আর এমন দার্শনিক বোধের জন্যই বাণিজ্যিক মক্কেলরা এড়িয়ে চলতেন লুইকানকে বৈবাহিক জীবনেও বেখেয়ালি ছিলেন লুইকান উনিশশো সালে তিনি যখন মারা যান নিউ ইয়র্ক টাইমসের শোক সংবাদে শুধু তার স্ত্রী এস্থার ও কন্যা সুয়েনকে রেখে যাওয়ার কথা বলা হয় কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের বাহিরেও তিনি জন্ম দিয়েছিলেন আরও এক কন্যা এবং আরও এক পুত্র সন্তানের কন্যার নাম আলেকজান্ড্রা ও পুত্রের নাম নাথানিয়েল বড় হয়ে এই নাথানিয়েলই বাবাকে নিয়ে নির্মাণ করেন অস্কার মনোনীত ডকুমেন্টারি মাই আর্কিটেক্ট আ সান্স জার্নি আমৃত্যু এমন অগোছালো অথচ শিল্পিত জীবনযাপনের জন্যই লুইকানকে দেওয়া স্থপিতে মোশে সাফ দিয়ে রূপাধিটাই তাই যথার্থ মনে হয় তিনি মনে প্রাণে যাযাবর স্থাপত্য যার কাছে বেথোভেনের ফিফথ সিম্ফনি বাণিজ্যিক মক্কালরা বলতেই পারেন ভবনে এসব সিম্ফনির দরকার নেই কিন্তু কিম্বেল মিউজিয়াম কিংবা ব্রিটিশ আর্ট সেন্টারে হাঁটার সময় আপনার মনে হবে এই সৌন্দর্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ